tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Colmoyando el camino, si no hay lluvia, muerto está aquel. Mire, ahora tenemos el privilegio de conversar con el doctor José Antonio Aranda, que es el titular de Cabani el Rocío de Copra. Ustedes sí que saben de Braford, San Hidro, los felicito. La verdad que este, hace muchos años que estamos en Braford y estamos enamorados de la raza, realmente es una raza espectacular. En Córdoba tenemos también muchos socios de la asociación Braford. Este, y bueno, habrás visto lo que se presentó hoy aquí, digamos, en este remate de vientes Braford. Lo venimos haciendo hace 16 años, junto con otras dos este, estancias de acá de la zona. Y la verdad que este, tenemos para nosotros que se remate este, que abre un poco el año de remates Braford en el país. Lo hace la raza Braford. No hay otra raza que esté haciendo un remate de 2.000 vientres preñados desde hace 16 años continuos sin interrupción en el país. Y yo digo, es un mérito de la raza y este, de las virtudes que tiene y un poco también de la obsecación nuestra de seguir haciendo este, este, esta, esta cría de esta raza tan, tan buena, tan dúctil, este, que bueno está extendida, como lo he visto hoy, en, en toda la geografía nacional, hoy hubo compradores, obvio, de aquí de Corrientes, de Entre Ríos, de, este, de, de Córdoba, Miguel, disculpe. De, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, digamos, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Chaco, en fin. Es una eh, geografía grande en donde el Braford tiene, digamos, este, un desarrollo excepcional, la verdad. Hoy no hay discriminación de la raza con ninguna otra raza, compite en los mercados, digamos, este, muy exigentes, como lo es Linier, o frigoríficos, digamos, que faenan para, para exportación en, en, en cortes premium para Europa, este, en igualdad de condiciones con cualquier otra raza. Así que está absolutamente acreditada, y bueno, contento con este remate porque la verdad que fueron buenos los precios. ¿Es usted el promedio, señor? El promedio está arriba de 19 mil pesos. Eh, por por 2 mil vientres. Por 2 mil vientres. Con lo cual, este, yo te diría, estamos este, de alguna manera recogiendo la, la, la variación de precios que hubo en el índice general de precios en el año, cuando en verdad el valor de la hacienda del año pasado, este año, no subió en la misma proporción. Estamos acá digamos, con precios de la hacienda este, histórico, es muy parecido al del año pasado, sin embargo, en este remate, respecto del del año pasado, tuvimos un incremento de precios por cabeza superior al 30%. Así que... Me parece que esto crea un aliciente para los cabaneros, ¿no? Seguramente van a venir bien la venta de reproductores. Volver a la granera significa invertir en vientres. Y acá hay una oportunidad justamente de invertir en vientres y, este, y me parece que responde a esto de que acá se le presenta una oportunidad de hacerse de, de ese stock y por otro lado confianza en el negocio de la ganadería, que este, en verdad yo creo que tiene mucho futuro una vez que además consigamos voltear algunas barreras que nos produjo estar fuera de los mercados y barreras sanitarias que afortunadamente yo creo que hoy están siendo corridas este, por mucho trabajo de los productores y un buen control estatal. Así que eh, te diría que sí, que hay buen clima con la ganadería, sin duda. ¿eh? Finalmente, doctora Aranda, trabaja para usted un asesor que reconocemos y respetamos mucho, como el doctor Ambrogio. Sí. En este sentido, creo que ha logrado un tipo Braford que lleva un poco el sello de este doctor no, Braford, como le decimos nosotros. Absolutamente sí. Él es mi genetista hace muchos años, no sé si no... Llegamos ya cerca de los 20 años, es un hombre a quien respeto muchísimo, además gran amigo y es el, digamos, responsable de haber colocado la genética del Rocío, que es 
mi cabaña en el lugar que ocupa hoy en el mercado nacional. Este remate se hace hace 16 años, abre un poco la temporada y marca el nivel de precios, ¿no? Y la verdad que haber vendido, en el caso nuestro, 500 de esos 2.000 vientres en 19.300 pesos de promedio para toda la hacienda con máximos de 80.000 pesos, habla de un poco de nuestro trabajo, pero también de, de que el mercado está demandando vientres y que este negocio tiene, tiene ahí viento de cola, digamos. Dos o tres palabras con respecto a la raza que me parece que se está firmando cada vez más. La raza para mí es una raza más plástica que existe. Nosotros tenemos 27.000 cabezas, producimos en Chavarría acá, a 60 kilómetros de Mercedes, tenemos en zona de Garrapata y tenemos otro rodeo de 4.000 vacas en Carué, provincia de Buenos Aires. Eh, todo ese ternero se recría en la cuenca del Salado y todo ese ternero se, se termina en Fildot, en General Villegas. Eh, todo de la misma calidad, podemos terminar para el mercado interno con 380, 420, podemos ir como estamos yendo en este momento, cuota 481 con 480 kilos, antes de los dos años con diente de leche. Con lo cual... Eso habla de la precocidad, ¿no? Habla de la precocidad, la facilidad de engrasamiento y de la plasticidad, como te digo, depende del modelo de recría y terminación que utilices, o lo terminás temprano de 420 o lo terminás pesado. ¿Cómo buen rinde? con muy buenos rindes, son 59 y medio, es un, un muy buen rinde, todo J2, eh, es un poco proceso y un poco genética, pero la genética hace, y esta raza realmente te da esa, esas características y esa capacidad. Ahora Juan, finalmente, más o menos, ¿hiciste el promedio en cuánto vendió hoy Santa Irene? Santa Irene hizo 19.300 pesos, eso es un 26% más que el año pasado para este mismo remate, un 18% más que nosotros hacemos un remate en octubre también de vientres, eh, y la carne vale lo mismo hoy que en mayo del año pasado. El novillo, el novillo vale lo mismo, lo cual lo que digo es que ese 26% más es todo el laburo de mi equipo, de nuestro equipo. Tenemos mucha gente trabajando acá, es un proceso muy largo desde que nacen las crías. Hoy hemos presentado en, en los corrales Hacienda que tenemos fecha de nacimiento de las madres que hoy tienen tres años y están preñadas y tienen registro de pedigre. Eso empezó hace tres años, hay 70 personas trabajando aquí en ocho establecimientos distintos y hoy se vio en la pista, el 26% es premio de ellos. Vimos acá esperan a Mercedes Corriente, me habían invitado a la firma Colombo y Magliano, y bueno, muy buena la, la hacienda que hay acá en Bradford, y bueno, vinimos a acomodar un poquito el rodeo para agregar un poquito más de genética al rodeo que tenemos. Ya de por sí está siendo muy selecto y está eligiendo muy buena genética desde hace un tiempo. Sí, empezamos con una genética más o menos buena y bueno, queremos agregarle eso al, al rodeo. Una, a, y agregándole de a poco genética buena que hay acá en este momento en, en corriente. Eso te iba a preguntar, ¿te llenó el ojo? ¿Te gustó lo que encontraste? Sí, muy buena, muy buena calidad, muy buena calidad. Me voy muy conforme, compramos dos jaulas y bueno, espero que, que lo salga bien. Y se van a ir entonces a dar servicio justamente allá en las tierras cordobesas. Exactamente, van a, van a, los llevamos ahí a la zona de Etruria y bueno, estamos con un rodeo muy... Estamos, estamos, estamos le apostándole al Brafor. Ahora José, ¿te gusta el Brafor? Lo he notado, siempre compraste bien. ¿Por qué no un destino de cabaña? Digo, porque tus hijos también están movilizados con esto. Sí, bueno, va a ser un poquito más adelante eso, va a ser un poquito más adelante. Estamos, estamos empezando de a poco, pero queremos empezar con bueno. Y aplastar Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar.